18 minutos para o lançamento, tudo ok por enquanto para o lançamento, ele está falando. Uh, bandeira verde por enquanto sobre, sobre o tempo. Vamos ter um, uma palavra final a qualquer momento sobre o lançamento, pessoal. Palavra final a qualquer momento se vai acontecer o lançamento. Just a reminder, it's going to be about a nine minute ride up to orbit for the Falcon 9. Nove minutos para o foguete chegar no espaço, tá, pessoal? Vai levar apenas nove minutos para já começar a orbitar a Terra. E 19 horas para chegar na Estação Espacial Internacional. Professor Rafael Medeiros, muito obrigado, professor Rafael Medeiros, pelo... Pelo superchat, reforce com o pessoal o principal objetivo desse lançamento tripulado. Professor, muito obrigado pelo superchat, valeu meu querido, ajuda muito a gente aqui. Uh, então, reforçando pessoal, o objetivo desse lançamento tripulado é justamente isso, testar o lançamento tripulado com esse foguete Falcon 9, uh, usando essa cápsula da Crew Dragon, tá? Então, esse é o teste, nunca foi lançado com esse foguete, com essa nave, com essa cápsula, pessoas para o espaço, nunca. É um teste crucial aí, como eles disseram, né, para abrir uma nova era uh, de exploração espacial. Felipe, muito obrigado pelo super chat. Valeu, meu querido. Ajuda muita gente aqui no canal, de verdade. Quem vai chegando, não esquece de deixar o like e de se inscrever no canal, de ativar o sininho para receber as notificações e não perder nenhum vídeo novo. Participem do sorteio, eu explico no vídeo postado ontem. Uh, tem um convidado especial lá que vai participar com eles agora. Este. Gwen Shotwell, uh, presidente e CEO da SpaceX. Ela disse que a contagem regressiva permanece. Só estão, só estão esperando o ok agora. Uh, Para o local de lançamento está ok, vai lançar. Só estão esperando a atualização da previsão do tempo, onde um estágio do foguete volta, né, de volta, volta de volta, óbvio, né, onde um estágio do foguete volta para a Terra. Denk, tradução e transmissão de qualidade, manda um abraço para mim, Júnior, e meus pais, Rita e Paulo. Salve, Denk, muito obrigado aí, obrigado por estar acompanhando com a gente. Uh, um salve aí, um abração, então, para você, Júnior, né, e para os seus pais, Rita e Paulo. Valeu, muito obrigado por estar acompanhando aí com a gente, família toda, uh, acompanhando esse lançamento histórico, né, de astronautas para o espaço. Olha que top que a gente está, que momento que a gente está tendo. Uh, traduzindo agora, eu quero agradecer a NASA pela sua generosidade e pela sua ajuda para chegar até aqui. Eu quero agradecer todas as pessoas da SpaceX que se juntaram para fazer esse momento se tornar real, entrar para a história. E obrigado por Elon por ter é, contratado ela para trabalhar lá. <risos> Elon Musk, né? Uh, André Lucas Soares manda um abraço para a galera da Oficina Power Guido. Salve, André Lucas. Um abraço aí para o pessoal da Oficina Power Guido. Valeu. Momentos finais, ó. Agora. 13 minutos e 25 segundos agora. Continua o abastecimento do tanque de combustível. Falta seis minutos para acabar o abastecimento. 
Agora está sendo injetado oxigênio líquido. Começou há três minutos e meio o abastecimento de oxigênio líquido. Quanto, ele explicou ali, quanto mais oxigênio líquido tiver no tanque, uh, mais propulsão vai ter o foguete, né? mais poder vai ter de queima do querosene. Rafael Gonçalves, obrigado pelo superchat. Qual é o intuito da missão? É justamente testar esse foguete e essa cápsula para mandar astronautas para o espaço. Isso nunca foi testado com esse foguete do SpaceX e com essa cápsula. Uh, já faz dez anos que os, quase 10 anos que os Estados Unidos não lançam astronautas de solo americano. Então esse é um teste crucial para os Estados Unidos ganhar independência para lançar astronautas para o espaço, sem depender da Rússia. E também um momento crucial para uma nova era espacial, onde uma empresa privada vai uh, tornar possível voo espacial privado. Tá? Ou seja, uma pessoa ela vai poder comprar sua passagem para visitar o espaço. Esse é um primeiro teste, né? Olha, eu tô muito, muito ansioso. Ó. Quase 10 minutos, ó. Tô começando a, a ter sintomas de ansiedade aqui, ó. Minha mão tá suada. A qualquer momento ele tá explicando, né? Uh, vão ter alguns comandos, um A e um B, significa que o primeiro estágio vai estar tá tá funcionando, depois 2A e 2E, que significa que o segundo estágio, que vai começar quando estiverem próximo da Carolina do Norte, tem um... E eles também vão ter sinais, caso uh, eles precisem ser ejetados, os astronautas também vão receber sinais ali de alerta dentro da cápsula. Uh, caso eles precisem abortar a missão e serem ejetados, eles vão receber um alerta, um aviso dentro da cápsula. Assim como eles também podem se ejetar caso eles percebam alguma coisa errada ali. Adriano Richard, meu xará, obrigado! Pelo superchat, Richard, manda um salve para Boa Vista. Roraima, salve, meu querido. Meu xará aí, Adriano Richard. Salve para todo mundo aí de Boa Vista, Roraima. Quem vai chegando, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho aí para receber as notificações e não perder nem um vídeo novo. Importante chamar a atenção para o perigo que é esse combustível, vocês repararam, que eles colocam só no último momento. Momento, é. Principalmente o oxigênio, que é o que vai dar a explosão. A explosão, mesmo. é. Quanto mais oxigênio líquido tem ali no tanque de combustível, mais força o foguete tem. Só que mais perigoso é, porque ele é explosivo, né? Altamente explosivo. Silvia Putnoki. Putnoki. Silvia Putnoki, muito obrigado por mais um superchat, Silvia. Eles vão transmitir na live dentro da nave no momento da decolagem ou por medida de segurança não permitem essa visão pública? Uh, Silvia, eu acredito que vai continuar assim, tá? Essa visão que a gente está tendo de dentro da cápsula vai continuar durante o lançamento do foguete. Eu acredito que vai continuar. Obrigado mais uma vez, Silvia. Muito obrigado pelo superchat. Ajuda muito a gente aqui. Lucas Gameplay, salve também. Obrigado pelo superchat. Oito minutos e 50 segundos para o lançamento. Tenso, pessoal. Imagina como está o coração dos astronautas. Gabriel Queiroz, obrigado pelo super chat, Gabriel. Melhor ao vivo que está rolando é o seu. Parabéns, manda um alô para a Vanessa e para o Zé. Gabriel Queiroz, obrigado. Um abração aí para a Vanessa e para o Zé. Obrigado pelo super chat. Um, de verdade mesmo. Valeu, Gabriel Queiroz. Obrigado pelo superchat. Ajuda muito o nosso canal. 
Imagina como está o coração desses astronautas lá dentro. Nossa, nem me fale. Aline, muito obrigado pelo seu superchat. Um abração para meu filho, Caio, seis anos. Moramos em Toronto. E o Caio está super ansioso e vestido de astronauta. Abraço para você, Aline, Caio, Viana. Obrigado, Aline. Muito, muito obrigado. Um abração aí para o Caio. Caio, acompanha aí, ó. Momento de tensão, cruza os dedos, Caio, para a gente acompanhar esse lançamento incrível aí que está prestes a acontecer. Um salve mais uma vez, obrigado aí pelo superchat. E assim, só para, sem querer ser chato, mas já sendo, será que aquele pessoal que ia de vai filhão, agora ainda estaria indo? É, aí, todo mundo que falou aí, ah, eu iria, eu iria, ó, falta 7 minutos e 39 segundos, você continuaria ali? Você continuaria, teria coragem? Uh, Sauron Gamer, obrigado pelo superchat Salomão Martins também. Sauron Gamer, manda um salve para Toledo, Paraná. Salve aí, Sauron, para todo mundo aí de Toledo, Paraná, que acompanha a gente. Muito obrigado pelo seu superchat. Eu tô com o coração na boca, quase, de verdade. Leandro Silva, Richard, qual a previsão de volta? Uh, para o pessoal aqui, né, para os astronautas voltarem para a Terra. Wesley Ferreira, obrigado pelo superchat. Uh, Leandro, a previsão de volta é de em torno de três dias. Pode ser que se estenda até uma semana, tá? Uh, iniciação dos estágios 1 e 2 ali começaram. Resfriamento. Resfriamento. Ele confirmou agora que até os últimos três ou dois minutos para o lançamento ainda vai estar tá sendo feito o abastecimento. Ainda está tão injetando o oxigênio líquido lá no foguete. Olha que momento tenso, pessoal. Muito, muito tenso. Vocês veem, né? Eles deixam para o último momento colocar esse oxigênio líquido no, 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 no tanque de combustível ali. Por quê? Porque ele é muito explosivo, é muito perigoso. Então eles só completam ali o abastecimento com oxigênio líquido, faltando dois ou três minutos para o lançamento acontecer. Só é seguro, o oxigênio líquido está ali, na verdade o oxigênio, o oxigênio líquido só é seguro quando ele já foi usado para explodir, para evaporar. Quando ele estiver evaporado, ele é seguro. Enquanto ele está ali na forma líquida, é altamente explosivo. Gabriel Kogo, obrigado pelo superchat. Manda salve, Richard, sou seu fã. Obrigado, meu querido. Muito obrigado pelo superchat. Uh, obrigado também, Samir Maia Silveira. Manda um abraço para Letícia, Adriele, minhas filhas e o Arthur, meu sobrinho, para registrar aqui a nova geração da família que vai acompanhar essa nova era da exploração espacial no futuro. Salve, Samir Maia. Salve para todo mundo aí. Ó. Letícia, Adriele, Arthur. Uh, todo mundo aí da sua família que está acompanhando esse momento. Muito obrigado aí pela, uh, pelo superchat, pelo apoio, de verdade. Obrigado também, Maicon Araújo. Excelente conteúdo, obrigado. Manda um oi para minha avó, Edinha. Valeu, Maicon. Um abraço aí para a Edinha. Uh, obrigado pelo superchat. Rafael Pereira, beijo para Fefe, Duda e Pedrinho. Salve! Um abração aí, Fefe, Duda e Pedrinho. Frio na barriga, Paulo Moacir. Pessoal, tudo ficando pronto. Wagner Lima, Richard, manda um abraço para o meu pai. Seu Zito. Wagner, um abração aí para o seu Zito. Obrigado a todo mundo que está acompanhando aqui a gente. Pessoal, agora chega um momento tenso, tá? Momento de muita tensão. Rafa Ferreira, manda um grande abraço para Lilia e Jennifer. Ansiosos, estamos, né? Um abração aí, obrigado pelo superchat. Cada barulhinho que a gente ouve ali. Eu vou aumentar um pouquinho o som de fundo agora. Bob e Doug agora, eles falaram, estão focados no display ali, né, na tela deles, como um laser. Eles não podem tirar o olho dali. A qualquer momento, eles podem receber, por exemplo, um aviso de que eles têm que ser ejetados ali. Três minutos e 30 segundos para o lançamento. 
and a strong back is now reclining away from the Falcon 9. Tenso, pessoal. Muito tenso agora. Edu, 2089 jogos. Obrigado pelo superchat. Juliano Ferreira, obrigado pelo superchat. Eu já tinha desmaiado umas mil vezes, mas ia sim. <risos> Juliano Ferreira, boa, né? Se eu tivesse lá, que eu não iria, mas se eu tivesse, eu teria desmaiado por aí também, umas mil vezes. E não iria ainda no final, né? <risos> Momentos de tensão, né? 2 minutos e 42 segundos. Estágio 1 foi fechado. Estágio 2, por mais menos de um minuto para terminar. Vocês vão ver agora uma outra nuvem branca, que é normal. Pessoal, vai acontecer, pessoal. Vai acontecer o lançamento. Mais de nove anos, cerca de nove anos aí que nunca aconteceu isso mais, né, nos Estados Unidos, de lançar astronauta para o espaço. Rafael Miranda, ótimo canal, um abraço para meus filhos Pedro e Miguel. Salve, Pedro e Miguel, um abração aí, obrigado por acompanhar com a gente. Estágio 2 completo, o abastecimento. O oxigênio líquido está cheio ali de oxigênio líquido, pronto para decolar. Stage 2, lock load complete. All fuel, all oxidizer on Falcon 9. 1 minute 34. Lock and load, tá tudo preparadinho já. Ground gas closeout is starting. Imagina o coração desses astronautas agora. Batateiro do Milênio, Live Top, manda salve pra Torre Storta. Salve, meu querido, obrigado pelo superchat. 1 um minuto e 10 segundos para o lançamento, pessoal. 1 um minuto e 10 segundos para o lançamento. Falcon 9 está em startup. Dragon está em countdown. FTS Live histórica essa. 50 segundos. O FTS, o sistema de terminação de avião, foi armado. Dragon, SpaceX, vá para o launch. Já deu ok para o lançamento. 40 segundos faltando, já tem ok para o lançamento. Vamos para o lançamento. Pode acender essa vela, eles falaram. Contagem regressiva, pessoal. 27, 26, 25. Tenso, tenso. 20. Cruzem os dedos, pessoal. Cruzem os dedos aí. Vai acontecer o lançamento. Está meio nublado lá, né? 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignição. Começou. Lift off of the Falcon 9 and Crew Dragon. Go NASA. Acontece o lançamento. Vai NASA, vai SpaceX. Bob Doug, boa sorte. Tá dando tudo certo. Uau! Uau! Que emoção! Propulsão está ok, nominal, tudo certo, tudo correndo bem. Não teve nenhum imprevisto. 30 segundos desde o lançamento. Está indo, está tudo certo, não tem nenhum imprevisto. Tudo funcionando normalmente. M1D, throttle down. Cruzem os dedos, pessoal. Estamos chegando no momento de máxima aceleração. Agora eles estão sofrendo uma força G incrível. Todos os sistemas funcionando. Velocidade supersônica. Mach 1. M1D, throttle up. Velocidade máxima. 
We heard that one Bravo call out. That's just the second abort zone that they're in. They'll continue. Agora eles estão passando por uma zona de abortar, de para abortar a missão caso aconteça um problema. Bob and Doug pulling about 2.3 Gs, 2.3 times the Earth's gravity. Already Eles estão agora tendo uma pressão de gravidade de mais de duas vezes a gravidade da Terra. MVAC engine chill. That's getting the MVAC engine ready to light. That'll come at about 2:44 into flight. Right now, everything seems to look good. Next major event coming up is going to be the triple. We'll have main engine cutoff of the nine first stage engines, stage separation. Vai ter uma separação de de estágio agora. Astronauts into orbit. Cruzem os dedos, pessoal. Esse momento ainda é muito tenso. Coming up in about 20 seconds. M M1D throttle down. Vai ter a separação de um estágio. Olha onde eles já estão. Olha a altura ali. Merlin engines on the first stage. Muita atenção agora. And we have Miko. Miko. Olha lá, a separação do estágio, confirmado. Aconteceu a separação, pessoal. Olha isso. Que emoção, eu tô arrepiado aqui, ó. Completamente arrepiado. Completamente arrepiado. Olha eles lá dentro agora. And dug into orbit. Agora so eles já estão entrando em órbita. A propulsão está ocorrendo normalmente. Falta cinco minutos para o próximo estágio. Pessoal. Things looking good Sol. though, getting good callouts, nominal propulsion on that propulsão second stage. Propulsão acontecendo normalmente, segundo estágio também está acontecendo normalmente, sem nenhum imprevisto. Bob e Doug estão lá operando, estão na frente da tela. Uh, daqui a menos de cinco minutos eles já vão estar em órbita. Acquisition of signal in Bermuda. SpaceX Dragon, nominal trajectory. Trajetória nominal. All right, here in nominal trajectory, so Dragon pointed in the right direction, continuing to make their flight. Trajetória conforme planejado. Signal Bermuda, that's one of the other ground stations that they're using to get telemetry and data back from this spacecraft. Stage two propulsion is still nominal. Propulsor continua operante, normal. Cruzem os dedos para o próximo estágio. A gente está vendo o início aí de uma nova era espacial. Uma era em que as pessoas vão poder ir para o espaço de forma privada. Eles estão numa velocidade de 55 milhas por hora. Trajetória continua como, como planejado. While they continue uphill, looks like we are getting a view of the first stage as well. A gente está vendo agora right screen, o primeiro estágio. You can estágio. see that first stage with the grid fins deployed. It's making its way back to attempt to land on our drone ship. Of course, Esse estágio que vocês estão vendo, today. que se separou do foguete, ele minute, já está preparado. Uh, ele vai fazer um pouso aqui na Terra e a gente vai conseguir ver isso. Three of the nine Merlin engines do ignite to help slow the vehicle down as it re-enters back into the Earth's atmosphere. And then after the entry burn will be the landing burn, which is just a single engine Dragon, burn. Dragon SpaceX nominal trajectory. And you heard nominal starting chill for entry burn. There's that call out. They are still on a nominal trajectory on Dragon. Still on Continua second stage. Continua a trajetória planejada. Segundo estágio. On stage on your left screen. Vocês estão vendo agora nessa tela aqui, ó, o segundo estágio do foguete. Mais um momento Again, aí tenso agora. 
towards our drone ship. Of course, I still love you. We're about a minute away from entry. Falta um minuto e meio para a separação. Um minuto e meio para a separação. Meanwhile, that second stage continuing to power Dragon into orbit. Again, if you're keeping an eye on that timer, that's going to continue to burn until 8 minutes and 44 seconds into flight. So a little over 2 minutes. 8 minutos e 44 segundos aqui, ó, quando der 8 minutos e 44 segundos vai ser solto o segundo estágio. A little over 3 minutes. Estágio 2 agora atualização, tá operando normalmente. The second stage of the Falcon 9 after the upper stage gets a chance. Nominal trajectory. Trajetória nominal, conforme planejado, tudo OK. Nominal trajectory. Continuing to check in with Bob and Doug as they are on a nominal trajectory. Just about 10 seconds away from that first stage, starting that entry burn on your right screen, we should be able to see that view live. A gente vai ver também ao vivo. Ela está falando que a gente vai ver ao vivo a reentrada da, da, dos estágios do foguete que vão pousar. And there is that entry burn é beginning. Ó, oh, tá começando a entrar na atmosfera. Isso aqui que vocês estão vendo. Esse fogo aí que vocês estão vendo é normal. É porque tá entrando na atmosfera. Tá fazendo a reentrada. Well, that entry burn continues. We're just about a minute away from Seco. We'll have a number of events all happen in rapid Daqui um minuto e meio. Vai ter vários eventos acontecendo. Second engine cut off. Stage one we'll be looking for that uh, stage one landing burn shortly after. Yeah, actually, just within a few seconds of each other. It's such a cool view on your left screen, seeing Bob and Doug on Dragon. Right now, you can see the displays that they are seeing right now themselves. Terminal guidance. And back there also. We are coming up 25 seconds or so away from Seco or second engine menos de 20 cutoff. segundos. This is also the point where Bob and Doug are experiencing their highest g-force. We're seeing the counter tick Eles up to right about there. Eles estão experimentando a maior força g. Copy, Shannon. You heard Shannon, so that just means they're in their final abort zones. If they were to abort at this point, na... would either be Eles podem abortar a missão agora, serem injetados. É a última chance de abortar a missão. Stand by for second engine cutoff confirmation. And back throttle step. Última chance de abortar a missão. And back shut down. Did you landing there? Confirmation of Seco second engine cutoff. Now we are waiting for our first stage to make its way to our drone ship. Of course, I still love Dragon, you. Dragon SpaceX nominal orbital insertion. Aqui vai acontecer o pouso de um, de um dos estágios do foguete que ele volta. Ele pode ser reutilizado. Ele pousa numa balsa. What you're seeing on your screen is a live view of our drone ship where our first stage will be coming down. Looks uh, like we lost that live view, but voltou. we'll wait for confirmation of that landing shortly here. Vamos esperar a confirmação. And there you can see on your screen, Aconteceu o Falcon pouso. 9 has landed. This is the first Falcon 9 to carry humans to orbit. So very uh, Falcon 9 ali, o estágio voltou. And as you can see on your right screen, Bob and Doug are still Falhou o sinal bem na hora do pouso ali, né? Mas eles estão comemorando ali que, que aconteceu. So exciting today. It doesn't stop. It does not stop. All right, we did we did hear again that call out good orbital insertion, so that means Falcon 9 and Dragon right now exactly where they're supposed to be. Can we need a FRC on recovery one? And it's right about 9. minutes when Dragon will separate. Já estão chegando na órbita, orbitando o nosso planeta. Agora eles já estão num ponto onde eles começam a flutuar pela falta da gravidade. Eles já começam and before separation, before Dragon initiates separation from the second stage, they do make sure to make they, they do ensure that the vehicle is not spinning and it is in good con condition before we separate. That's right. The upper stage does small attitude maneuver using some cold gas thrusters built into the rocket body itself. Agora a gente vai ver mais uma separação ali. Daqui mais ou menos um minuto. Eles estão esperando a confirmação para fazer a separação. 
such cool views. I cannot get over this. Que visão, né? Ela tá falando. Que visão. Bob and Doug on the right screen inside of Crew Dragon. Out in space. Aqui o Bob e Doug, os astronautas, ó, dentro da cápsula, eles já estão no espaço. Ali é o centro de controle do outro lado, aqui na Terra. Olha quanta gente trabalhando para isso acontecer. A gente vai ver a separação agora de outro estágio. Aqui são os astronautas, ó. Then they'll begin a series of checks on the Draco thrusters that are going to be used to maneuver and then power Dragon on its flight to the International Space Station. Standing by for separation. Estamos esperando agora a separação que vai acontecer com o aumento. It sounds like we had an expected LOS loss of signal with one of the ground stations. Waiting for confirmation. Olá, acontecendo agora a separação. Dragon separation confirmed. Confirmado. Olha que top. Olha como já está na falta da gravidade. Ó. Já não tem mais essa gra gravidade que a gente tem aqui. Agora, oficialmente, a cápsula que o Crew Dragon está oficialmente no espaço, indo de encontro com a Estação Espacial Internacional. Oficialmente, os astronautas estão no espaço. Bob Doug, uh, em nome de toda a equipe de lançamento, uh, aproveitem a sua viagem e boa sorte. Esse é o primeiro voo da Falcon 9 com humanos. Obrigado por nos trazer para o espaço. Obrigado pelo que você tem feito por nós hoje, por colocar a América de volta no espaço a partir da Flórida. Tudo com, é, funcionando normalmente. Eles estão monitorando agora. Agora o nariz ali vai... O nariz ali da nave agora vai se expor um pouco para já ficar preparado para acoplar para acoplar na estação espacial internacional. Eles já têm agora autonomia para uh, acionar os propulsores da nave para corrigir a altitude uh, e o momento também de acoplar na Estação Espacial Internacional. Durante as próximas 19 horas, eles vão permanecer no espaço com destino à Estação Espacial Internacional. O trabalho da Crew Dragon já foi feito. Bob e Doug e os astronautas estão dentro da cápsula. Uh, estão numa viagem agora de 19 horas para chegar na Estação Espacial Internacional. Amanhã de manhã vai acontecer essa, essa chegada na Estação Espacial Internacional. E a gente vai ter transmissão aqui ao vivo, claro. Vai ser uma longa viagem. Estaremos aqui com vocês. Bob e Doug, daqui a pouco eles vão entrar num momento para eles dormirem. Eles precisam dormir durante oito horas nessa viagem. Então, 
Durante o momento de acoplar com a Estação Espacial Internacional, uh, eles vão fazer isso de forma manual ali. Eles vão ativando os propulsores para conseguir ter uma, uma precisão ali milimétrica para acoplar na Estação Espacial Internacional. Since the space shuttle program came to an end in 2011. Yes. And the weather, the weather cooperated. Yes. Second time's a charm. <laughs> right. E eles estão dizendo ali, né? E o tempo colaborou, né? Ainda bem, né? O tempo dessa vez, nessa segunda tentativa, colaborou para para essa para essa missão hoje. Salomão Martins, obrigado pelo superchat, Fernando Martins, meu irmão, um abraço para ele, um abraço para o Fernando Martins, um abraço Salomão Martins, Kaline, deixa eu diminuir aqui um pouco em volume, uh, Kaline Santos, obrigado também pelo superchat, Paulo Moacir Rocha Filho, sensacional, Richard, obrigado Paulo, muito obrigado pelo superchat também, por apoiar o nosso trabalho aqui. Uh, ela está dizendo ali que está sem palavras, né? Uh, e ainda tem tanto que a gente pode chegar. Que momento, pessoal. Fala sério agora. Deixa eu tirar aqui. Que momento que a gente participou aqui, né? Que a gente conseguiu ver astronautas sendo lançados para o espaço a partir de um foguete que nunca lançou ninguém para o espaço, uma nave ali, a Crew Dragon, que nunca foi usada para lançar astronautas para o espaço, uh, quase 10 anos, que não é feito nenhum lançamento a partir dos Estados Unidos, uh, uma nova tecnologia, uma nova forma de se fazer, né? Uh, e abrindo aí, né, como eles disseram, uma nova era espacial, né, onde as pessoas elas vão de forma privada poder comprar o seu voo espacial e ir para o espaço. Isso é só o começo, é o primeiro passo. Então, uh, a gente conseguiu acompanhar isso aqui ao vivo. Um momento muito, muito, muito incrível mesmo, muita emoção, nervosismo. Eu tô, minha mão está molhada até agora, né? Deixa eu só ver se eles estão falando alguma coisa ali. Interessante. Uh, o Jim Bridenstine está lá agora, né? esse aqui que é o coordenador da NASA, e ele vai dar uma entrevista ali agora, como que ele se sente sobre isso, o que, que o presidente falou com ele, o presidente Trump. Uh, Rafa, obrigado, Richard, a Crew Dragon está no Heavens Above. Top, legal. Obrigado, Rafa, pela ajuda aí, né, por estar tá, uh, co compartilhando isso com a gente. Valeu mesmo, muito obrigado. Não sabia disso, né? Daniela Furtado, Rich, por que um tá com os pés amarrados e o outro não? Eu não reparei nisso. Eu vi que um, um, um eu vi que não tava com os pés amarrados, o outro tava meio que pro outro lado e não consegui perceber. Uh, foi realmente muito, um momento muito, muito, muito aí de tensão pra gente, muita emoção mesmo. Tô aqui, ó, minha mão tá molhada até agora, de tanto nervosismo, mas deu tudo certo. Por enquanto tá dando tudo certo. Uh, esse é o momento mais perigoso, né, mais crucial do lançamento, que é o momento ali que começa o, o combustível ali ser misturado, né, uh, o querosene e o oxigênio líquido, para dar aquela explosão, para conseguir lançar o foguete para o espaço. Então, esse é o momento mais crítico. Depois tem outros momentos críticos também, né? Uh, para o primeiro estágio, para o segundo estágio, também ser separado. Uh, agora, praticamente, está no momento aí mais tranquilo, que é o momento que eles já estão em uh, viagem, já. Eles já entraram nessa viagem de 19 horas aí para chegar na Estação Espacial Internacional. Uh, daqui a 19 horas, então, eles vão estar acoplando lá na Estação Espacial Internacional e chegando lá, rece sendo recebidos pelos astronautas que já estão lá, né? São três astronautas que que estão lá na Estação Espacial Internacional nesse momento. Então, é um momento muito, muito, muito épico mesmo. Uh, a gente vai fazer live, Richard, amanhã? Vai, a gente vai ter live sim amanhã para mostrar aí o momento da chegada deles na Estação Espacial Internacional. E, uh, lembrando que eles vão ficar poucos dias lá na Estação Espacial Internacional. Não é sempre que isso acontece. Geralmente, quando você vai para lá, fica aí algumas semanas, alguns meses, né? Mas dessa vez não. Como é, uma, é um teste da 
é, para esse lançamento com astronautas. Então, a intenção é testar os sistemas. Então, eles vão ficar em torno de três dias. Isso pode se estender até por uma semana, eles lá no espaço. Logo em seguida, eles retornam aqui para a Terra, tá? Uh, Joyce Nunes, obrigado pelo super chat, Joyce. Muito, muito obrigado mesmo. Richard, sou, sou sua fã e amo seu canal. Obrigado por compartilhar com a gente esse momento histórico. Tô emocionado aqui. Um abraço para você. Joyce Nunes, muito obrigado. Eu é que agradeço aí pela sua participação. Eu que agradeço aí por, por, por você admirar o nosso trabalho, por apoiar o nosso trabalho. Obrigado pelo superchat. Obrigado por estar aqui com a gente em primeiro lugar. Um grande abraço. E eu que sou fã de vocês, de verdade. Vocês são os melhores. Os melhores inscritos, o melhor chat. Uh, muito obrigado mesmo. Marcos Eduardo, muito obrigado também pelo super chat. Marcos Eduardo, valeu, meu querido. Um abração aí, de verdade. Muito obrigado. Fernando Castro de Ornelas. Richard, estou emocionado, achei sensacional, um abraço. Uh, Fernando Castro de Ornelas, muito obrigado, Fernando. Eu também estou emocionado aqui, eu fiquei arrepiando ali o tempo inteiro antes de acontecer o lançamento. E agora, sabendo que tudo deu certo lá para eles, fico ainda mais uh, com, arrepiado aqui, né? mais emocionado ainda. Mas agora estou começando a me acalmar aqui um pouco. Mas obrigado, Fernando. Muito obrigado pelo seu superchat, obrigado pelo apoio sempre. Uh, Edivas Alves, esse segundo estágio retorna para a Terra ou vira lixo espacial? Segundo estágio, ele, ele não retorna para... É um, na verdade, assim, a tentativa é com os dois estágios. Geralmente é com os dois estágios, mas eu não vi o retorno dele. Não mostraram, né? Não mostraram. Deixa eu ver se o Cris... Cris, você consegue ver para a gente se aconteceu o retorno do segundo estágio? Cris? Bom, daqui a pouquinho o Cris vai confirmar para a gente. Obrigado mais uma vez aí pelo superchat. Uh, Edvas Alves, vou confirmar aqui com o Cris e já, pa já passo aqui para vocês, tá? Sim. <risos> Antônio Lopes, Daniel, foi show, pessoal comentando aí. Gente, foi show, foi incrível mesmo. Foi um momento épico aqui, emocionante. E foi épico aqui também, uma live épica aqui pra gente, né? Porque eu nunca fiz uma live de lançamento aqui tão histórica como essa, né? Então essa vai ficar pra história da... De, alguma, de uma das melhores lives que a gente já teve aqui no nosso canal, pode ter certeza. E pessoal, não esquece, né? Quem vai chegando aí, deixar aquele like e de se inscrever no canal e de ativar o sininho para receber as notificações, não perder nenhum vídeo novo, né? E uh, quem não está participando do sorteio, lembrem-se, tá, tá, tá rolando o sorteio aqui, tá? Richard, quero participar do sorteio, como que eu faço? O último vídeo que a gente postou aqui no nosso canal, tá? Vai aí no último vídeo que vocês vão ficar sabendo como que acontece aí o sorteio, né? Como que faz para fazer a inscrição. Vamos sortear o meteorito, a caneca e a camiseta do canal Galeria do Meteorito, tá bom? Então, vai aí no último vídeo que a gente postou ontem para participar do sorteio. Cris, sobre o segundo estágio, você conseguiu encontrar? Então, é só o primeiro. Ah, é só o primeiro. É só o primeiro, perdão. Tanto que ela é considerada parcialmente reaproveitada, porque o primeiro retorna. O segundo, não. Ah, então aí, como, como o Cris falou aí para vocês, uh, só o primeiro estágio volta, tá? O segundo estágio, não. Então, por isso que é considerado parcialmente reutilizável, tá bom? Então, só para confirmar aí. Lucas Azevedo, obrigado pelo superchat. Uh, Vamos ter aí alguns highlights agora, os, os principais momentos dessa missão. Aí os principais momentos, né, ó. Quando os astronautas estavam dando tchau ali para a família deles. Muito emocionante mesmo. Muito emocionante. Aí eles olhando o foguete, né, 70 metros de altura. Não é pouca coisa. Lucas Azevedo. Obrigado pelo superchat, meu querido. Muito obrigado. 
Wagner Borges, obrigado. Ed Vaz Alves, o segundo estágio, falei, né? Uh, não tem o um retorno. Fernando Castro de Ornelas, Richard, estou emocionado, achei sensacional. Obrigado também pelo superchat. <risos> Olha que top, né? Aí, ó. A reprise aí desse lançamento épico que vai ficar pra história, né? Vai ficar pra história. Launch America. Tipo, lança América, né? E aí o logo da NASA. Pessoal, foi incrível. Foi um momento incrível mesmo. Obrigado a todos aí pela participação. 